कॉफी पावर बाय लक्ष्मी सेरामिक्स वेगमा सेगमेंट कोला पहला अर्थ सेगमेंट अपा यहाँ पर क्या मूड पड़ा इन्हीं की आ मूड पड़ा मूड पड़ा मूड पड़ता है बच्ची पैसे पोरों डिस्कस पना पोरों डिस्कस पना पोरों एक कल्याणी ये नड़ा आमिर यार क्या इल्लड़ा हम्म நீங்க <laughs> 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 ஒருமணிதா <laughs> 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 ஒரு மணி ஒரு மணி நேரம் அப்படியே பேசாம இருக்கணும் ஒரு மணி நேரம் புரிஞ்சதா குயிட்டா இருக்கணும் படம் பார்த்த இல்லையா हां படம் பார்த்தடா பேச கூடாது அமேசியா நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் யசோதா படம் வந்து யார் நடிச்சிருக்கா அந்த படத்துல யசோதா படம் சமந்தா சமந்தா உட்கார்ற சமந்தாவா யார் நடிச்சிருக்கா அந்த சமந்தா அவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க ஓகே படத்துல வந்து சொல்ற மாதிரி என்ன இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு சொல்ற மாதிரி பேசுற மாதிரி என்ன இருக்குன்றதை சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் படத்தோட ஒன்லைன் என்ன போக்கிரி படம் தான் வேற என்னது போக்கிரி படமா ஆமா 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 போக்கிரி படத்துல என்ன பண்ணுவாரு விஜய் வந்து ரவுடிசம் பண்ணுவாரு ரவுடிஸோடே அப்படி டிராவல் போக்கிரி படத்துல விஜய் ரவுடியா ஆமா ரவுடி தானே போலீஸா ஓ கடைசில தான் ரிவீல் ஆகும் ஆமா ஆனா இதுலயும் அப்படி தானே ரிவீல் ஆகுது ஏ படம் சூப்பரா இருக்குடா एक्चुअली தேங்க யூ 퍼மிஷன் கேட்டா மட்டும் 퍼மிஷன் கேட்டு பேசணும் 퍼மிஷன் ரொம்ப சரி இந்த முள்ள பண்ணல வரட்டாரு ஆமா ஆ பேசு ஆ அவளதா முடிஞ்சிருச்சு முள்ள நெக்ஸ்ட்ல வந்துருச்சு சரி நானே பரவால ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கா அவன் படத்துல வந்து என்னது பா பாகுபலியில வந்து கொம்பு ஆமா ஞாபகம் இருக்கா கொம்பு இல்லங்க பாகுபல்ல வந்து அந்த அந்த எரும மாடு தலையில வந்து நெருப்பு வச்சு ஒரு மாசின் அப்பலாம் போ இப்போ இதுல வந்து என்ன பண்றாங்க எரும மாடு தலையில வந்து ஜாமர் கட்டி அம்ச்சு விடுறாங்க காட்டுக்குள்ள அனுப்புறாங்க காட்டுக்குள்ள சிக்னலே கிடையாது எதுக்கு அங்க ஜாமர் கட்டி அம்ச்சு விடுறாங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஏதா பேசணும்ல அதனால தான் கட்டி அம்ச்சு விடுறாங்க எனக்கு படம் வந்து கொஞ்சம் தெலுங்கு படம் மாதிரியே ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் தெலுங்கு ஃபீல் வந்துச்சு ஏனா மணிசர்மா 뮤직ல அதனால நீ தெலுங்கு ஆமா ப்ரோ ஆனா லொகேஷன்லாம் சூப்பரா இருந்தல ஏனா நீ படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்லாம் கிடைச்சது இல்லையே இப்போ எப்படி பேசலாம் என்ன பேசுற நீ இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நீங்க என்ன பண்ணனும் கொயிட்டா இருங்க அமைதியா இருங்க அமைதியா மனுஷன் பாத்துக்க மாம்பழம் மாம்பழம் மங்கோவா மாம்பழம் மனுஷர் மாமன் ஞாபகம் வருது கிட்டத்தட்ட எல்லாம் அதே போக்கிரி படம் தான் யசோதா படம் டோல் டோல் தாண்டி கிரா அவ டோல் டோல் புலி மானை வேட்டை தான் ஆடிடுமே காட்டில் அந்த மாதிரி பாட்டலாம் அந்த டி-ஷர்ட் போடுறதே ஒரு மார்க்கமா தான் இருக்கு உனக்கு ஏன் உனக்கு படம் பிடிக்கலையா இல்லப்பா படத்துல வந்து சமந்தா பிரெக்னன்ட்னு சொல்றாங்க ஆமா 3 मंथ्स प्रेग्नेंट 3 मंथ्स प्रेग्नेंट அவங்க என்னடா மாடில இருந்து கீழ குதிக்கறாங்க ஆக்சன் பண்றாங்க டமால் டிமில் எகிறறாங்க என்ன இது அது டெடிகேஷன்ரா எல்லாமே டெடிகேஷனா டெடிகேட் டெடிகேட் பண்ணி நடிக்கறாங்கல அப்புறமா இன்னொரு அந்த கான்செப்ட் நம்ம வாடகை தாயா சரோகசி சரோகசின்றாங்க அவங்க ஒரு ஒருத்தங்களும் ஒவ்வொரு கதை சொல்றாங்க மண்டலாம் பிச்சிக்குது ஒரு ஒரு கதையா கேட்டு எனக்கு அந்த படம் கதை புரியாம நான் பைத்தியமா வெளிய போய் உனக்கு புரியலல நிறைய கதை மண்டக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு திரும்ப திரும்ப ஒரு வாட்டி அந்த படத்தை பாரு கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து அந்த சொல்ல வர பிளாட் உங்களுக்கு புரியும் திரும்ப திரும்ப ஒரு வாட்டி திரும்ப ஒரு வாட்டி திரும்ப ஒரு வாட்டி சரி என்னதா இருந்தாலும் சமந்தாகாக வந்து 퍼ஃபார்மன்ஸ் ஓகே அப்படினு சொல்லி நான் சொல்றேன் எஸ் எஸ் ஆ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச एक्चुअली என்ன புடிச்சிருக்குன்னு நான் சொல்ல பாறேன் சமந்தாவோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் லொகேஷன் ஃபைட் சீன்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க ஷூட் பண்ண அந்த எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சது ஒட்டுமொத்தமா அவங்க கரெக்டர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து படத்துல அந்த ஆக்சனா இருக்கட்டும் மியூசிக்கா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து விருவிரன் போறது எல்லாமே ஸ்டாப் ஸ்டாப் இப்ப புரியதா இவளையா பேச போறது ஆமா எவ்வளவு நேரம் பேசறா பாரு பல பல பேசினே இருக்கு கேக்குறாரு பதில் சொல்லிட்டு முடிஞ்சிருச்சு பா முடிவா நான் தான் சொல்ற படம் ஏய் படம் ஓகேடா எனக்கு பிடிச்சிருந்தது एक्चुअली பிடிச்சிருந்துச்சு பெட்டரா பண்ணிரலாம்னு தோணுது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பிடிச்சிருந்துச்சா ஆமா ஓகே பைண்ட் பண்ணி பேசுறா பாவமா இருக்கல நல்லாவும் இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் சரி எனக்கு ஓகே படம் பிடிச்சிருந்தா ஓகே சரி விடுங்க யசோதா விட்டுறலாம் அடுத்த படத்துக்கு போலாம் பரோல் பாத்தீங்களா பரோல் பரோல் பாத்தோம் அத பத்தி நாங்க தான் பேசுறோம் ஆமா நீ என்ன பேச நாங்களே பரோல் கொடுத்தா தான் நீ பேசணும் என்ன நீ பெர்மிஷன் இல்லாம நீ பாண்ட பேசுற நான் எதுக்கு உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கேக்கணும் ஹலோ என்ன பேச்சல ஓவர் நான் அது குப்பத்துல இருந்து போறீங்க நண்டியாங்க ஹலோ 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 நான் சொல்ல வந்தேன் ஒரே நிமிஷம் லவ் லெட்டர் உனக்கெல்லாம் இல்ல யாரனா லவ் லெட்டர் குடுப்பாங்களா நான் எனக்குன்னு சொல்றேன் ஒரே ஷோ இந்த கடிதத்தை பார்த்து நீங்க இன் கேஸ் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படினா எங்க சாரி கேட்கணும்னா அவசியம் இ
ஏன் தூக்கில ஏறிற யாருக்கு தெரியுமே தெரியுமா ஒரு செக்மெண்ட் انا பேசறோம் பண்ணீங்கல என்னையா அதாவது என்ன எழுதிருக்கா தெரியுமா நீங்க வந்து என்ன பேச விட மாட்டீங்க சரி நான் வந்து ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளா இருக்கேன் ரைட் என்ன எப்படியா பேச விடுங்க அப்படி பேச விடல அப்படினா எனக்கு எதா சாயிடும் அப்படி எதா ஆயிடுச்சுனா அதுக்கு நீங்க தான் ரீசன் ஐயோ அப்படி நீ எழுதி என்ன சொல்றீங்கல ஆமா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் இருந்தா நம்ம ஒரு ஒரு அக்ரிமென்ட் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் என்ன அக்ரிமென்ட் உனக்கு தேவையான பாயிண்ட் மட்டும் நான் பேசுவேன் நான் ஓவரா பேச மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன் ஓவர்லாப் பண்ணி பேச மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன் மத்தவங்க इरिटेट ஆகுற மாதிரி டிசாப்பாயிண்ட் ஆகுற மாதிரி டிஸ்கஸ்டிங்கா பேச மாட்டேன் அப்படிலாம் போட்டுட்டு ஓகே இப்பலாம் இருந்துட்டா ஓகே அப்படினு அக்ரி பண்ணுங்க இல்லனா வழக்கு போல நாங்க தான் பேசுவோம் ஒரே நிமிஷம் ஆக்சுவலா நான் என்னக்குமே லைஃப்ல பேசும்போது அப்பலாம் யாருமே ஃபீல் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் நீங்க சொல்றீங்க அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு கையெழுத்து தானே டா சைன் போட்டுருக்காங்க ஏபி டிவிலியர்ஸ் னு போட்டுருக்காங்க எனக்கு தெரியும் என்ன வந்து ஒரு செக்மெண்ட் நீங்க எல்லாம் மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க انا எனக்குமே மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஏனா திருப்பி வந்து பாய போறோம் அடுத்து நாம பார்க்க போறது இந்த பரோல் போட பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் பரோல் யா ஒரு புடிச்ச இருந்துடா एवरेज ஆ இருக்கு பா படம் எனக்கு புடிச்ச இருந்துச்சு படம் எனக்கு ரொம்ப புடிச்ச இருந்துது அண்ட் இன் ஃபேக்ட் எனக்கு என்ன ரொம்ப புடிச்ச இருந்தா ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலிம் ஆனா அழகா எடுத்துட்டாங்கடா கல்யாணி இப்பலாம் ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலிம் தான் சூப்பரா எடுக்குறாங்க நோட் பண்ணியிருக்கியா அந்த இன்னொரு அவங்களுடைய அண்ணனை வந்து பரோல்ல இருந்து எடுக்கணும்ன்றது தான் கதை அது ஒரு சிங்கிள் நாட் அந்த ஆன்லைன் வச்சு கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் டிராவல் பண்ணி படத்தை வந்து ஸ்கிரீன் ப்ளே விறுவிறுப்பா கொண்டு போய் இருக்காங்க அந்த படத்துல வந்து அவங்க தம்பி கரெக்டர் கொஞ்சம் ஆக்டிங் ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் நான் பார்த்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு ஆனா அண்ணா வந்து சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க அந்த அண்ணன் கரெக்டர் பண்ணிருக்கறது அப்படி கரெக்டரவே வாழ்ந்திருக்காங்க உங்களுக்கு புடிச்சதா ஓகே அங்கங்க ஒரு சில விஷயங்கள் ஆர்டிஃபிஷியலா தெரிஞ்சா கூட கொஞ்சம் பட்ஜெட்டடா தெரிஞ்சா கூட சூப்பரா தான் இருக்கு படம் நல்லா இருக்கு அடுத்துதா வந்து மிரல் மிரல வச்சதா அப்படினு பாக்க போறோம் அதான் மிரல் மிரல் யார் நடிச்சிருக்கா பரத் அவர்து எங்க நேபாளி படத்துல பண்ணி தரங்க தோ அந்த ஜெயில இருக்குது ஒரு நேபாளி இந்த படத்தோட ஆமா இந்த படம் என்ன கதை அதான் நான் கேக்குறேன் படம் என்ன கதையா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்சதா பிடிக்கலயா அட போயா சும்மா படத்துல கிளைமேக்ஸ் மட்டும் நல்லா இருக்கா படத்தோட கதை என்ன நார்மலா இருக்க கூடிய ஒரு க்ளீஷே ஸ்டோரி தான் ஆனா நல்லா எடுத்துနေறாங்க. அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிரேக் த்ரூ வா தான் இந்த படம் एक्चुअली. சரி. இப்போ படம் பாத்தியே ஆவுனா சோஷியல் மீடியால உங்க போஸ்ட்லாம் எடுத்து எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சு இருப்பே. அவங்க நடிச்சிருக்காங்க வாணி போஜன். அத பாத்தியா? ஓ வாணி போஜன் படத்துல நடிச்சிருக்காங்களா? அட பாவி. ஏய் அது காதல் சந்தியா இல்லையா? காதல் சந்தியா நான் நினைச்சேன் நான் வாணி போஜன். அட பாவிங்களா. இன்ன ஆனா சொல்லுப்பா இந்த மிரல் படம் வந்து ஹாலிவுட் படத்தை அப்படியே கொஞ்சம் தழுவி எடுத்து வச்ச மாதிரி. யா பெட்டிஷா இருந்தது கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிரலாம். அப்படி. கல்யாணி சொல்றதே வச்சுக்கங்கப்பா. கரெக்ட். போனா போகுது. சோ இன்னைக்கு வந்து பவுடர் படத்துல டீம் வந்திருக்காங்க. So actor Nikhil sir and music director Lee sir sir mo vanakkam sir vanakkam kam vanakkam eppadi sir na actor kedu pro pro ipo neenga actor ipo neenga padam padam release aanadha dhaan actor sir engalukku neenga actor dhaan sir ipo sir vanakkama vande naanga vara guest la vande rose kudupom so innikku vande neenga powder padam team indra nalla different ah vithyasama oru vishayam yosichu vechirukom but neenga powder padura team indra nalla naanga vande பவுடர் போட்டு வெல்கம் பண்றோம் சார் நாங்க உங்க படத்தோட ரீச் எல்லா இடத்துலயும் பவுடர் மாதிரி பரணோன்றதுக்காக எல்லாம் அப்படி போங்க லெஃப்ட் வாங்க லெஃப்ட் வாங்க ஆர்டிஸ்ட் தான் ஸ்டேஜ்ல இருங்க எல்லாம் போங்க ஓகே தம்பி டைமுக்கு வரணும் புரியதா குட் வெரி குட் ஹே குட் என்னையா பண்ற ஓகே சார் தட்ஸ் இம் அதாவது எல்லா ஸ்டேஜ் ஈவென்ட்ஸ் மூவி ப்ரமோஷன்ஸ் அப்படி அப்படினு சொல்லிட்டு மீடியா சம்பந்தப்பட்ட எங்க போனாலும் நிக்கில் முருகன் சார் இருப்பார் எல்லாமே இப்ப பேடா இருப்பீங்க எல்லாம் பக்காவா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு படத்துல அதே மாதிரி தானே இந்த படம் பாக்கும்போது ஒரு அப்பா பொண்ணு எப்படி இருக்கணும்ன்ற மாதிரியான ஒரு உணர்வு இருக்கும் அதுதான் வையாபுரியும் அனிதா நாயரோட ஒரு கரெக்டர் இன்னொரு ஃபேமிலி ஒரு சராசரி குடும்ப மனுஷர் அவர் என்ன சம்பாதிக்கிறார் அவர் என்ன கொண்டு வராருன்னு மனைவிக்கு தெரியும் இருந்தாலும் எனக்கு ஏன் இதுக்கு வாங்கிட்டு வரல இது வாங்கிட்டு வரல இது கூட சம்பாதிக்க துப்பு இல்லையா அப்படின்னு திட்டிட்டு இருக்க ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஃபேமிலி அதுதான் அந்த டைரக்டர் பண்ணியிருக்காரு என்னோட கேரக்டர் ராகவன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இது எதுன்னா தன்னிடம் கீழே வா வேலை பார்க்கும் நபர்களை சக பணியாளராக மதிக்கணும் ஆனால் சக பணியாளராக மதிக்க மாட்டேன்றீங்கன்றிருக்க மாதிரி இருக்கான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டர் நான் சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் எல்லா படங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ சிவா கூட வந்து பண்ணி காமிச்சார் பிஆர்ஓ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பட் இந்த பிஆர்ஓ அப்படின்னா என்ன சார் ச
நம்ம மற்றவங்க பக்கம் திரும்புறதை விட மற்றவங்க நம்ம பக்கம் திரும்ப வைக்கணும் இது ஒரு லாஜிக் ரெண்டாவது இன்னார் இவர் தான் இதை மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும் இப்படி தான் இது பண்ணணுன்ற ஒரு சிஸ்டத்தை பிரேக் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பேண்ட் ரெட் ஷர்ட்டு பிங்க் பேண்ட் பிக் ஷர்ட்டு க்ரீன் பேண்ட் க்ரீன் ஷர்ட்டு போடுவேன் இது கடையிலையுமே போய் பொதுவாக நீங்களாம் கடையில் போகும்போது இது மாதிரி செக்குடு வேணும் ஸ்டைப்ஸ் வேணும் இது மாதிரி வேணும் ஃப்ளவர்ஸ் வேணும்னு கேட்பீங்க ஆனால் நான் அப்படி கேட்க மாட்டேன் கடையில் போய் எந்த கலர்லாம் வியாபாரம் ஆகலையோ அதை எடுத்து போடுவேன் அதில் இருந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஈஸி நம்மளுக்கு சார் எனக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்குது சார் சார் ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஷோவோட பேசிக்கான கான்செப்டே என்னென்னா வரவங்க எல்லாரையும் ரோஸ்ட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்ததுலேருந்து நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் என்னடா ஆங்கர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் செட்லையும் இப்படி தான் இருப்பாரா இது எப்படி சார் ஒரு ஒரு கமெண்ட்டில் பார்த்தேன் ஒரு ஒரு பெரிய மூவியோட ப்ரொமோஷனில் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சார் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு அந்த அந்த போடியமுக்கு பின்னாடி நிற்பார் ஹி வில் பி த ஒன் யூனோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் டூவிங் எவ்ரி திங் இப்போ கீழே ஒருத்தன் கமெண்ட் போடுறான் ஹூ இஸ் தட் கை பிஹைண்டு ஒரு ஆக்டர் பேர் சொல்லி பிஹைண்டு அப்படின்னு போட்டு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு சிம்பர் போட்டு வச்சுருக்கான் உடனே அதுக்கு என்னமோ ஒன்று போட்டிருந்தான் என்னமோ அனாயிங் சம்திங் ஹூ இஸ் தட் கை பிஹைண்டு அப்படின்னு அதுக்கு கிட்டத்தட்ட நான் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு முப்பது ரிப்ளை எல்லா ரிப்ளையும் பார்த்தாங்க டே டேஷு அவர் இல்லைன்னா இந்த ஆடியோ லான்ஸே நடக்காதுடா நிக்கில் முருகன் சார் வந்து இல்லைன்னா ஒரு இந்த ஒரு அந்த ஒரு படம் வெளியில் வரதுன்னே தெரிய முடியாது ஸோ சார்கிட்ட வந்து அதிகமாக வந்து ட்ரால் வாங்கினது இந்த டீமில் நானாக தான் இருப்பேன் ஸோ இப்போ கூட வந்து கொஞ்சம் அமைதியாக டீசெண்டாக உட்காந்துருக்காரு ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் திஸ் சார் எத்தனை ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க சார் ரெண்டு ஃபோன் ரெண்டு ஃபோன் ஒரே நம்பர் ரெண்டு ஃபோனு எத்தனை காண்டாக்ட் சார் இருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் காண்டாக்ட் சார் ஆமாம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபேமிலி உள்ள தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி ஓவர்சீஸு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது மீடியா செலிபிரிட்டிஸு ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மேக்கப் ஹே ட்ரெஸ்ஸர் என்னென்ன ஃபீல்டில் எது எது இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கோ அது எல்லாரோட கான்டாக்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறது பேன் இண்டியன் கான்டாக்ட் சார் அதே மாதிரி ஒரு பிஆர்ஓ சக்ஸஸ்னா முதல்ல கான்டாக்ட்ஸ் முக்கியம் ரிலேஷன்ஷிப் முக்கியம் சார் எல்லா கான்டாக்ட்ஸ்லாம் ஓகே சார் ஹீரோயின்ஸ் நான் ஒரு பெரிய ஹீரோயின்ஸோ பெரிய ஆர்டிஸ்டோ நம்பர் கேட்கும்போது நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா இந்த நம்பர் யாரிடம் கேட்டால் கொடுக்கலாமான்னு கேட்பேன் அவங்க ஓகேன்னு சொன்னாதான் என் எவ்வளவு நெருக்கமான நண்பர்களாக இருந்தாலும் அவங்க கேட்டதான் கொடுப்பேன் கொடுக்க மாட்டேன் அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேரும் ஞாபகம் இருக்குமா சார் உங்களுக்கு அல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ இந்த சினிமாக்காரம் காஃபி மூலியமா ஆங்கர்ஸ் கல்யாணி கல்யாணியை மறக்க முடியாது ஏன்னா எங்க அக்கா பேர் கல்யாணி அதனால அவங்க பேரு எனக்கு உங்க ரெண்டு பேர் பேர் நீங்க இன்னும் வழக்கம் போல சொல்லல அனித்தாட்ட சொல்லிருப்பீங்க ஏன்னா என்கிட்ட சொல்லல ஏன்னா எங்கிட்ட சொல்றதுனால உங்களுக்கு யூஸ் இல்லைன்னு தெரியும் கல்யாணி <laughs> 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 கல்யாணிதான் <laughs> 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 பாக்குறோம் <laughs> என்ன 
எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் சார் நாங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு சில கேள்விகள் கேட்போம் அந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் இந்த வந்து பியூட்டிஃபுல்லான டெலிகசிஸ்லாம் டேஸ்ட் பண்ணுறோம் சினிமாவில் வெற்றிகளை விட துரோகங்களும் அவமானங்களும் ஒரு பி ஆர்ஓ என்பவர் ஸ்கூல் வாதியார் மாதிரி பசங்களை வந்து படிச்சு முடிச்சு டாக்டர் இன்ஜினியர் ஆகி போடுவாங்க ஆனால் மாஸ்டர் எப்போவுமே கடைசி வரைக்கும் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பார் ஆனால் நான் மாஸ்டராக தான் இருந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுப்பேனே தவிர மறந்து போனவர்களை வந்து நினைக்கிறதே இல்லை ஏன்னா லைஃப்பில் அக்செப்டன்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே நான் அக்செப்ட் பண்ணதுனால நிறைய பேர் போனாலுமே ஐயோ போயிட்டு அங்கேன்னு கவலைப்படுறதே கிடையாது ஓகே உல்லாசம் படம் வந்து சார் தான் பண்ணியிருக்காரு அண்டு அஜித் அவரை பற்றி கேட்கக்கூடாது என்ன பண்ணது நான் அவருக்கே தகவல் சார் இல்லை சார் அதாவது உல்லாசம் வந்து ஜிடிஜிரி டைரக்ஷன் அவரோட நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆட் ஃபிலிம்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அது ஏபிசியில் படம் பண்ணும்போது நான் அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ அப்படி வந்தது தான் உல்லாசம் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணேன் அவரோட கல்யாணத்துக்குமே நான் தான் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த கல்யாணத்தில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் என்னென்னா அது அஜித் சாரோட மனித நேயம் பற்றி ஒரு விஷயம் என்னென்னா அப்போ வந்து கலைஞரும் வந்தாங்க ஜெயலலிதா மேடமும் வந்தாங்க அந்த கல்யாணத்துக்கு அப்போ நாங்கள் வந்து அந்த கல்யாண விஷயம் பிளான் பண்ணும்போது நான் அஜித் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் இதில் வந்து எல்லா விஐபிஸும் வருவாங்க எல்லா விஐபிஸும் டிரைவரோட தான் வருவாங்க விஐபிஸ் வந்து புக்கே கொடுத்துட்டு சாப்பிடாமல் போயிடுவாங்க வந்துட்டு இருக்க டிரைவர்ஸ் உங்கள் கல்யாணத்தையும் பார்க்க முடியாது அட்லீஸ்ட் நம்ம கல்யாண சாப்பாடு கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து அவங்க ஃபுட்டு வாட்டர் பாட்டில் வாழைப்பழம் உட்பட எல்லா விஷயமும் பேக்கெட் பண்ணி வெளியில் வச்சுருவோம் அங்கே ரெண்டு ஆளை போடுவோம் செலிபிரிட்டி இறங்கி செலிபிரிட்டி உள்ளே போகும்போது இந்த பேக்கெட்டை டிரைவர்கிட்ட கொடுத்து உங்கள் கல்யாண சாப்பாடுன்னு கொடுப்போன்னோன்னே வெரி குட் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கன்னார் அதை வந்து அஜித் சாருக்கு பண்ணோம் அதே தான் நான் சூர்யாவோட கல்யாணத்துக்கும் நான் பண்ணேன் அதே தான் சூர்யாவோட சிஸ்டர் கல்யாணத்துக்கும் ஒர்க் பண்ணும் போதும் பண்ணோம் அதே தான் மீனா மேடம் கல்யாணத்துக்கும் அது தான் பண்ணோம் சரி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் கமிங் பேக் டு தி கேம் சார் கமிங் அகைன் டு தி கேம் கமிங் அகைன் டு தி கேம் சார் அகைன் டு தி கேம் அகைன் அகைன் சொல்றாரு நம்ம மறந்துறோம் அதாங்க சார் கொடுங்க அது கெஸ் பண்ணுங்க சார் இது பீட் ரூட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா レッド கலர் கலர்னால பீட் ரூட் நினைக்காதீங்க சார் என்ன நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கேக்க வேண்டியது தெரியல சார் பயங்கரமான டெலிகேசி சார் என்னமோ போட்டு கிரியேட்டரா நாங்க பண்ணிருக்கோம் நீங்க அது ஸ்மெல் பண்ணிட்டு என்னவா இருக்கும்னு சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க சார் சொல்லிதான் <laughs> 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 காரமான கஷ்டமான விஷயங்களை சாப்பிடுவோம் நம்ம உடம்பு உடம்பு ஏற்றுக்கணும் சார் அப்ப கூட ஐயா பனிஷ்மென்ட் ஐயா அது இருக்குது சார் அதாவது பனிஷ்மென்ட் கிடையாது சார் இது வந்து இது एक्चुअली உங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் இப்ப ஒரு ஃபிலாசபி வரும் பாருங்க செத்தீங்க நீங்க நம்ம யாரையுமே சங்கடப்படுத்த கூடாது சரிங்க சார் யாரையும் காயப்படுத்துறதுக்கு உரிமையே கிடையாது நீங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளை தூக்கி உதாசீனப்படுத்துறவங்களை பேர சொல்லணும்ன்றீங்க இது சொல்லும்போது எனக்கு வந்து தைரியமா சொல்லிரலாம் ஆனா கேக்குறவங்க அத வந்து தெரிஞ்சேதா அத பண்ணும்போது நம்ம அதை சுற்றி காமிக்கிற மாதிரி குத்தி காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பீன்ஸ் கேரட் பீட்ரூட் ஆனியன் அண்ட் பெரிய பெரிய மசாலா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சார் அங்கே ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்ட்டு முடிச்சுட்டீங்க திருப்பியும் உத்திரவுமை லாடன் வந்தாலும் எனக்கு தான் அடிவலும் தெரிஞ்சிச்சு சார் ஆனால் கொஞ்சம் டீசெண்டாக நானே இந்த சைட் போயிடுறேன் சார் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி அப்படின்னா தயவு சார் நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க ஓகே சார் பாஸ் கொடுங்க சார் பாஸ் உங்கள மாதிரியே செஞ்சிடுறேன் தெரியல சார் உங்களுடைய கேள்வி என்னென்னா சில சாங் நம்ம கேட்போம் சார் கேட்டு என்னடா சாங் இது அப்படினு ஃபீல் பண்ணிருப்போம் சார் அந்த மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ண சாங் இது என்னடா சாங் என்னடா சாங் என்னடா அப்படி சொல்லுங்க கரெக்ட்டா சொல்லுங்க கரெக்ட் நான் நடிச்சிட்டேன் சார் என்னடா சாங் இது அந்த மாதிரி சார் ஒரு ஃபீல் ஒரு மாதிரி வெரி ஹை சார் என்னோட எல்லா பாட்டுமே சார் உங்களுடைய தவத்து தான் சார் நீங்க அத சொல்லவே இல்ல அது சொல்லவே இல்ல அத சொல்லவே இல்ல நான் பாரு கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சு டைம் முடிஞ்சிருச்சு பதில் சொல்லிட்டீங்க இப்போ உங்களுடைய டர்ன் நீங்க எடுத்து ஆளுக்கு கொடுக்கலாம் பாத்தீங்களானா கொடுமையானவங்க <laughs> 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 
சார் வந்து அட்வொகேட் ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு சார் வாதாடுங்க சார் போடுங்க சார் அக்கா பேர் समथिंग இஸ் சச் நவ யூ ஆர் கோ டு டு பேயிங் தட் அன்ச் சரி சரி கல்யாணி அது சாப்பிட்டு இது முடிச்சிரு இதெல்லாம் வரவே மாட்டேங்குது ஓ மை காட் நல்ல வேலை பாவீங்களா என்னனே தெரியாது இப்போ தெரிஞ்சதா ஏன் அவரை செலக்ட் பண்ண கூடாதுன்னு சொன்னேன் இது நம்மளுக்கு வச்சிருந்திருப்ப ஆமா சீக்கிரம் சீக்கிரம் நீங்க சாப்பிடணும் சாப்பிடுற மாதிரி நடிக்க கூடாது குற்றம் <laughs> விஷயத்திலே நான் சொல்லிட்டேன் சரிங்க சோ அதனால நம்ம என்ன ஜூஸ் சாப்பிடலாம்னு சொல்றேன் வித் பாசம் ஐ will tell you sir அழகா இருக்கு சார் அது பார்க்கவே அந்த பையன் நீங்க கண்டிப்பா டேஸ்ட் பண்ணனும் என்னோட உள் மனசு சொல்லுது சார் அதாவது சார் ஃபீல் பண்ண காரணமா நினைக்கிறேன் நீங்க உள் மனசு சொல்றது எல்லாம் சாப்பிட முடியாது வெளியில ஓபனா சொன்னா தான் சாப்பிட முடியும் ஓபனா நீ உள் மனசு சொல்றது எனக்கு எப்படி தெரியும் சாரி சார் அது தோணுது சார் நீ தோன்ற விஷயத்தில நாங்க செய்ய முடியுமா உங்களுக்கு சார் இப்போ இந்த கேமோட ரூல்ஸ் பிரகாரம் இந்த கேமோட ரூல்ஸ் பிரகாரம் ஆன்சர் சொல்லுங்கனா இத சாப்பிடணும் இத குடிக்கணும் சொல்லி சார் சரண்டர் ப்ளீஸ் எடுக்கிறதே பயங்கர கான்ஃபிட் No. Spoon full of sugar, sir. Why did you talk to me? What's up, Shiva? Where are you? No, it's not a punishment. No sir, I'm going to give you a Raja Thandira. I'm going to give you a Raja Thandira. What's your success? Come on, come on. What did you say? This is a good thing. Bread, tikka, masala, chili sauce, salt. What are you doing? You can taste it. 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 Mr. Leander Lee Martin, sir. Sir, <laughs> question is over, sir. Okay. You have to be in one minute. Okay. Do you have a phone? No, I'll tell you. Rest it. You can talk to him. Come on. You can talk to him. Sir, I'm going to talk to him. Sorry, sir. You can talk to him. I'm going to talk to him. I'm going to talk to him. He's on the left side. He's on the left side. He's going to give me tips. In the video, there's a music director. In the video, there's a background score. You can do it better. அப்படின் சொல்லிட்டு அதனா ஒரு படம் இல்ல ஒரு பாட்டு ஏ ஜாலி அவசர பண்ண தீர்ற இல்ல சார் ரொம்ப உங்க கான்செப்ட் வந்து என்ன ஈஸியா குடிக்கிறீங்க சாப்பிடுற அது என்ன சார் சாப்பிடுற ஜாலி இருக்கீங்க சரி சார் அட்லீஸ்ட் ஒரு க்ளூவா கொடுங்க சார் நான் வேணா எடுத்து குடிக்கிறேன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஏதாவது சொல்லுங்க சார் மோ வேளை சொரண்டிங் லுக்ஸ் லைக் ஃபங்கஸ் ஃபங்கஸ் இல்ல சார் மலை மாதிரி அழகா வந்து ஆப்ஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க வலுக்கு பாற மாதிரி இருக்கு சார் சாப்பிடலாம் थैंक यू என்னங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இங்கே நடக்கும் நிகழ்வுகளை அங்கேயோ அங்கே நடக்கும் விஷயமோ இங்கே சொல்ல மாட்டேன் ஒன்று இது என்னோட இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் க்ரெடிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் சினிமாவில் அப்போ தான் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் இந்த தொழில் வந்து இட்ஸ் அ லாங் டைம் ரிலேஷன்ஷிப் நாட் ஷார்ட் டைம் ராபரி அதனால நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நான் குடிச்சிடுவேன் அவங்க குடிக்க வேண்டியது சார் நீங்களே குடிச்சிடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு பதில் வந்து நீங்கள் குடிப்பீங்கன்றது தெரியும் ஸோ உங்களை வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நாங்கள் குடிக்க வச்சு காயப்படுத்த விரும்பல சார் அதனால கல்யாணி அதை குடிச்சிடும் எங்கே காயப்படுத்து நீங்கள் ஜாலியாக தான் குடிச்சாரு கல்யாணி கல்யாணி எனக்காக ஒரு ரிக்வஸ்ட் கல்யாணி அது ஃபுல்லாகவே குடிக்க சொல்கிறீங்க அதனால உங்கள் சார்பாக இது ஜெய் குடிக்கட்டும் அன்பின் பரிமாற்றம் 
ஆமா சார் நீங்க சொன்ன டிஷ் நான் சாப்பிட ரெடி சார் அதெல்லாம் மாத்திரை சார் இப்போ என்ன பண்ணலாம் சார் அது மாத்திரை ஏனா இப்போ அவர் உங்க ஃப்ரெண்ட் தான அவரு அவ சொல்றது கேட்க மாட்டீங்களா அப்ப அவர் நீங்க மதிக்கலையா அப்ப நீங்க அவரை புறக்க நிக்கிறீங்களா நம்ம ஜெய் பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டல்ல இருந்து வாங்குற சாப்பாடு கூட சாப்பிட மாட்டாங்க வீட்டு சாப்பாடு மட்டும் தான் சாப்பிடுவோம் இல்ல இல்ல அப்படி நம்ம வீட்டு சாப்பாடு அன்பின் பரிமாணம் இது சார் இதோ சொல்றார் சொல்லுங்க சார் அதாவது பரசக்தி படத்துல வந்து ஒரு டயலாக் வரும் கோவிலில் குறப்பம் எழுதேன் ஏன் கோவில் கூடாது என்பதற்காக அல்ல அப்படின ஒரு தேந்திரப்பார் உனக்கே நீ தக்கறை அப்படினுவாரு நம்ம நாலு பேர் குடுக்கணும்னு அவர் மைண்ட் ட்யூன் ஆயிட்டாரு நீங்க வந்து இல்ல சார் பாவம் சார் ஹோட்டல்ல இருந்து கூட சாப்பிட மாட்டார் சார் பண்ண மாட்டார் உங்களுக்கு ஏன் இந்த அக்கறை வெல்கம் அகைன் இது சினிமா காரம் காபி பவுடர் பை லட்சுமி சிராமிக்ஸ் இத வந்து ஒரு முக்கியமான கட்டத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் என்னன்னா லைஃப்ல நிறைய பேர் ஜூஸ் கடைக்கு போகும்போது அவங்க ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க இது மாதிரி இது எந்த ஜூஸ் வேணும்னு கேட்பாங்க சில பேர் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் சாத்து குடிக்கும் போது சில கேரக்டர் என்ன சொல்லணும்னா சரி எனக்கு மிக்சர் ஃப்ரூட் ஜூஸ் கொடுங்கன்னு வாங்க அப்போ நாங்கள் கேட்போம் ஏன் மிக்சர் ஃப்ரூட் ஜூஸ் கேட்கிற போது ஒரு 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 பழமும் ஒரு ஒரு குணாதிசங்களில் வளர்கிற போது எல்லா பழங்களின் குணாதிசங்கள் ஒன்று சேரும் போது நம்மளுக்கு இன்னும் ஊட்டசக்தி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அஞ்சு விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு அழகிய கிண்ணம் நம்ம முன்னாடி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இந்த அஞ்சுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் மூணு பேருக்கும் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் எங்கள் பவுடர் படத்தோட குழுவிடுவாங்க நாங்க வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் குடுக்குறோம் பயங்கரமான ரோஸ்டர் இருக்கு சார் எனக்கு இல்ல இதெல்லாம் சொல்லி நீங்க தப்பிக்க முடியாது கல்யாணி நீங்க வந்து இது நான் வந்து டீ ராஜேந்திரா தான் என் தங்கை கல்யாணினு சொல்லிருப்பேன் பட் டீ ராஜேந்திரா கிடையாது அதனால நீங்க இது சாப்பிடவே ஆக வேண்டும் ஐயா ஒண்ணே ஒண்ணுங்க ஐயா இருங்க 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 பாருங்க இது இருக்குல்ல ஓ மை காட் சார் நீங்க குக்கிங்ல இன்ட்ரஸ்டா சார் செஃப் அப்படியா சார் ஆமாம்மா ஐயா சாப்பிட போறது நாங்க மென்மையா இருக்கும் <laughs> 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 வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சினிமா காரம் காஃபி பவர்ட் பை லக்ஷ்மி சிராமிக்ஸ் இப்போ பொதுவாக வந்து சினிமாவில் மட்டும்தான் வந்து ரிப்பீட் ஆடியிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நம்மளோட ஆங்கர்ஸுமே வந்து இதை ஒரு வாட்டி கொடுத்த போது இது ரிப்பீட்டாக கிடைக்குமான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரிப்பீட்டாக கிடைக்கும் சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம ஒரு கேம் கூட போக போகிறோம் சார் ஓகே இந்த கேம் பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு சில புகைப்படங்கள் உங்களுக்கு காமிப்போம் சார் அந்த புகைப்படத்தை பார்த்து நீங்கள் உங்களுடைய மெமரிஸ் அண்ட் மொமெண்ட்ஸை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்க சார் ஓகே ஓகே சார் ஓகே ஓகே ப்ளீஸ் கேட்டு ஜெய் ப்ளீஸ் சொல்லுங்க சோ இளைய தளபதி விஜய் தளபதி விஜய் விஜய் சாரோட வந்து ஒரு போட்டோ சோ இது பெரிய அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்கு சார் இது வந்து ஃபிலிம் ஃபேர் சவுத்ல வந்து விஜய் சாரோட ரேப்பர் லான்ச்சோட செல்லு விஜய் சார் படத்துல பார்த்தா இந்த தஞ்சாவூர் போகாதடி கண்ணுபடம் அப்படினு ஒரு அழகிய தமிழ் மகன் அழகிய தமிழ் மகன் ஏடிஎம்னு சொல்றோம் வா வா அந்த போட்டோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது காமெண்ட் சொல்லணும் அப்படினா என்ன மாதிரி ஒரு காமெண்ட் கொடுப்பீங்க சார் ஒரு அழகான ஒரு கேப்ஷன் சார் நெட்டிசன்ங்க எல்லாம் கீழ போடுவாங்கல சார் கமெண்ட் இப்போ இது வந்து நாங்க ஏன் கமெண்ட் கேளுங்கன்னு கேட்டா இது போடும்போது நெட்டிசன் போடுவாங்கன்றீங்க ஆனா இது போடும்போது நெட்டிசன் போடுவாங்க இல்லையா அப்ப நீங்க அந்த கமெண்ட் கேட்டுக்கோ சார் கமெண்ட் நான் சொல்றேன் சார் ஓகே थैंक यू புரியதா உன் புரியதா இது வந்து சூப்பர் ஸ்டார் உலக நாயகன் அவங்க கூட ஒரு போட்டோ எடுத்துருக்கு நீங்க எடுக்கறீங்க செல்ஃபி எப்ப சார் இது இது வந்து விகடன் அவார்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் நான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நின்று நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கூட ஒரு செல்ஃபி எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணும்போது செல்ஃபிக்கு ஒரு மேக்கிங் எடுக்கலான்னு ஒரு முடிவு பண்ணோம் அப்போ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்கிட்ட சொன்னால் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து நான் செல்ஃபி எடுக்க போகிறேன் செல்ஃபி எடுக்கிறது நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுங்க அதுதான் மேக்கிங் ஆஃப் செல்ஃபின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த மேக்கிங் ஆஃப் செல்ஃபி தான் அந்த ஃபோட்டோ ஏன் சார் அதான் சார் சொல்லுங்கள் அப்போ வந்து ஒரு நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க சார் செல்ஃபி மேக்கிங் ஆஃப் செல்ஃபி எடுத்திருக்கீங்க சார் அப்போ நடந்த ஒரு மெமரி ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சார் அவங்க கூட நடந்தது இல்லை இல்லை இது என்னென்னா ரெண்டு பேர் கூடயும் நான் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக பயணிச்சிருக்கேன் கமல் சார் கூட ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ரஜினி சார் கூட ஃபைவ் இயர்ஸ் அது மாதிரி இவர்களுடன் நெருக்கமாக இருந்தாலுமே எனக்கு நான் எங்கே நிற்கணுன்றது எனக்கு தெரியும் அந்த உரிமையின் பேரில் ஒரு விஷயம் கேட்கும் போது அவங்க உடனே ஓகே சொல்லி ரெண்டு பேருமே சிரிச்சுக்கிட்டு எடுத்த ஃபைவ் ஸோ அது மறக்க முடியாத மறுக்க முடியாத தரம் ஒரு அனுபவம்
இது பண்ண முடியாது இது கஷ்டம் இது செலவாகும் இது நடக்காது இந்த வார்த்தைகளே பயன்படுத்தக்கூடாது சொல்வார் ஒரு விஷயம் சொன்னால் அதோட டெட் எண்டு வரைக்கும் ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்வார் அந்த விஷயம் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் நாம் ஏதாவது ஒரு திருத்தங்களோ ஒரு கரெக்ஷனோ சார் இது இப்படி இருக்கலாமான்னு கேட்டபோது அது கரெக்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது உற்றுக்கொள்வார் ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது வந்து அவர் சொல்வார் இது பண்ணுங்களாமா அப்படின்வார் அது நல்லா இருந்ததுன்னா சார் பண்ணலாம் சூப்பருன்றுவேன் அது சரியாக இல்லைன்னா நான் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் சார் நீங்கள் சொன்னால் ஓகேன்றுவேன் ஆ அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரவீங்க அப்படின்னு கேட்பார் ஒரு விஷயங்கள் ஒரு பிஆர்ஓன்ற போது ஒரு விஷயங்கள் வெளியில் கொடுக்கும் போது அதோடய ரியாக்ஷனும் நம்ம சம்மந்தப்பட்ட வேலை செய்கிற இடத்துல நம்ம சொல்லணும் இதோடய விளைவுகள் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்பார் சார் இது பண்ணால் இப்படி வரும் இப்படி பண்ணால் இப்படி வரும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது அதுக்குண்டான விஷயங்கள் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது கரெக்ட் பண்ண அனுமதி கொடுப்பார் ரஜினி சார் டெடிக்கேஷன் சின்சியர் அதாவது ஒரு ஒரு பிரமாதமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் பார்த்து வியந்தது இப்போ நான் ஒரு ஒரு தகவல் சொல்கிற போது அது கேட்டுப்பார் அந்த தகவலை இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது இது ஆல்ரெடி நிக்கில் சொல்கிறாருன்னு சொல்ல மாட்டார் அதையும் அவர் முதல் முறை கேட்குற மாதிரியே கேட்டுப்பார் அதே தகவல் அஞ்சு பேர் சொன்னாலும் அதையும் முதல் முறை கேட்குற மாதிரி கேட்டுப்பார் என்னென்னா இது அஞ்சு வருஷம் என்ன வருதுன்றது ஒன்று இதே விஷயத்தை அஞ்சு பேர் எப்படி சொல்கிறாங்கன்றது ஒன்று இன்னும் சொல்ல வருவர்களை இது எனக்கு தெரியும்ன்றது அவர் எப்பவுமே காமிச்சிக்கவே மாட்டார் இந்த குணாதிசங்கள் வந்து ரஜினி சார் இ இஸ் வெரி கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட் ஈ நீட்ஸ் வாட் ஈ டசன் நீட் இதுலேருந்து நாங்கள் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம் சார் பேசி முடிச்சோன்னா கை தட்டணும் ஏன்னா இது இப்போ ஷோ முடிய போகுது அப்படிதானே இல்லை சார் இல்லை சார் நீங்கள் சொன்ன விஷயத்துலேருந்து நாங்களும் டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணும் நல்லா கற்றுக்கிட்டு நல்லா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் எடுத்துக்கோ சார் பிரமாதமாக இந்த கேமை வந்து விளையாடிருக்கீங்களே சார் ரொம்ப நல்லா கழி ஊற்றினுக்கிறாரு பிரமாதமாக விளையாண்டாங்களா சார் இதே புத்துணர்ச்சியோட நாங்கள் வந்து அடுத்த கேமுக்கு நாங்கள் வந்து புத்துணர்ச்சியா ஆமாம் சார் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கேம் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு <laughs> <laughs> சாட்ஸ் பண்ணுறீங்க மெசேஜ் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு இந்த விஷயம் வந்து டக்குன்னு உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு தெரிஞ்சிருது தெரிஞ்ச உடனே என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க உங்கள் ஒய்ஃப் இல்லை இல்லை அதாவது நான் இது மாதிரி ஒரு சம்பவங்கள் இது வரைக்கும் லக்கிலேயோ அன்லக்கிலேயோ நடக்கலை சப்போஸ் நடந்ததுன்னா இதை முதல்ல நான் சொல்ல போகிறதே வைப்பிட்டு தான் அதனால் லவ்லாம் பண்ணி முடித்து பிரேக்கப் ஆகிற சீசனோ இல்லை எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போய் பண்ணும்போது மாட்டிக்கிட்டால் இதே கிடையவே கிடையாது உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி நடந்த ஒரு விஷயம் நான் இங்கே கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் நிக்கில் முருகன் எங்கே இருக்கீங்கன்னாரு நான் சொன்னேன் ஜெமினி ஃப்ளை ஒரு சிக்னல் இருக்கேன் என்ன கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்களேன்னாரு எப்போவுமே ஃபோன் பண்ணி எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாரு எங்கே இருக்கீங்கன்னா ஒன்று எனக்கு முன்னாடி இருக்கணும் இல்லை பின்னாடி இருக்கணும் ஸோ நம்ம லைஃப்பில் வந்து தெளிவாக இருக்கணும் ஓகே நீ லவ் பண்ணலாம் சேட் பண்ணலாம் ஓகே பிரேக்கப் ஆகிற மாதிரி நடத்தக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது வீட்டுக்கு தெரியும் மாதிரியும் நம்ம வந்து மாட்டிக்கக்கூடாது கேள்வி மறந்துடுச்சு இப்போ என்ன கேட்குறது அதான் சார் இவ்வளோ நேரமாக வந்து நிக்கில் சார் வந்து சிறப்பான பதில்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அது அதோட விளைவுகள் வந்து நாங்கள் எப்படி இருக்கோம் வாயெல்லாம் கொண்டுருது பாருங்க எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒன்றும் செஷன் போச்சு செம்ம ஜாலியாக இருக்குது யாம் பெற்ற இன்பம் அப்படின்னு நீங்கள் ஓ எங்களை கலாய்க்கிறது ஜாலியாக இருக்கு அதான் ஒரு கற்பனை சுச்சுவேஷன் உங்கள் எக்ஸில் ஒரு கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்க சார் சும்மா பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அங்கே போய் பார்க்குறீங்க கல்யாணம் நடந்துட்டுருக்கு தாலி கட்ட போகிற நேரத்தில் வந்து உங்கள் எக்ஸில் உங்களை பார்த்துடுறாங்க நீங்களும் அந்த ஸ்பாட்டில் இருக்கீங்க திடீர்னு நீங்கள் பண்ணுறீங்க உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு உங்கள் எக்ஸில் அவர் சொல்கிறாங்க நீங்களும் தாலி கட்டுற வரைக்கும் போயிட்டீங்க அந்த மாப்பிள்ளை எழுந்துட்டு ஆனால் தாலி கட்டினீங்கன்னா மாப்பிள்ள உங்களை பிறந்துருவார் அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுவீங்க கட்டுவீங்களா எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுவீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க இவர் ஓடி போகிற ஆளாக இருந்தால் ஏன் அந்த கல்யாணத்துக்கே போகிறாரு இந்த லாஜ் கொஸ்டின் லாஜிக்கே தப்பு ஐயா அவங்க ஃபேமிலி மேட்ருங்க ஐயா ஐயா இவர் இவர் என்னோட நண்பருங்க சார் எனக்கு பதில் வந்துருச்சு வந்துருச்சு பதில் வந்துருச்சு அங்கே இருந்துட்டு கையில் தாலியோட நிக்கில் முருகன் சாருக்கு கால் பண்ணுவேன் உட்காந்துச்சோ 
அதனால நீ வந்து எங்க இருந்தாலும் வாழ்க இல்ல இங்க இருந்தாலும் நீ வாழ்க உன்ன நான் கல்யாணம் பண்ணி முடிய நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துரு சார் நான் ஒரு கிளைமேக்ஸ் சொல்லவா சார் சொல்லுங்க நீங்க அந்த மாதிரி டைம்ல ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுங்க சார் யாருக்குமே கல்யாணம் வேணான்னு சொல்லி எல்லாரும் அவங்க சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் ஜெய் சார் எங்க ஷோ பத்தி நாங்களே பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க எங்க ஷோக்கு வந்திருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க சார் லைஃப்ல வந்து ஒரு விஷயம் நம்பணும் ஓகே இந்த சாப்டா ஹைட் ஆகும் இந்த சாப்டா வெள்ளை ஆகும்னு சொல்லி தான் சில ப்ராடக்ட்டை விற்கிறாங்க சில க்ரீமை விற்கிறாங்க நம்ம எதுவுமே ஆராய்ச்சி பண்ணல நம்ம கரெக்டாக பண்ணுவோன்றது நம்பணும் நீங்கள் வந்து முடிக்கும் போது எண்டு வந்து இன்று நாங்கள் வந்து இந்த ஷோ இந்த சீரீஸில் இன்றைக்கி நீங்கள் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கீங்க இந்த படத்துக்காக வந்திருக்கேன் இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஹோப் யூ என்ஜாய்டு கூட சொல்லுவாங்க ஹோப் வி ஆர் ஆல் என்ஜாய்டுன்னு ஒரு பாசிட்டிவாக நீங்கள் நம்பணும் நீங்களே சந்தேகத்தோடு எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்காக போய் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் நீங்கள் என்ன தான் வந்து சொதப்பினாலும் நீங்கள் கல்யாணியும் சிவாவும் ஜெய்யும் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க எழுதி கொடுத்த ஸ்கிரிப்டை பார்த்து பார்த்து படித்து நல்லா பண்ணாங்க இன்னும் நீங்கள் பல ஷோ பண்ணணும் உங்களுக்கு நான் போய் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் சரி சார் சார் படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி வந்து பொதுவாகவே ஒரு சினிமா ரசிகர்களும் விமர்சகர்களும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் இது எதிர்பார்த்து வந்தோம் இது இல்லைன்னு வாங்க எந்த படத்தையுமே எதிர்பார்க்காதீங்க ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு படமும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் வந்து டேரக்டரோட விஷ்னரியில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் நம்ம போனால் இதில் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு வாட் வி கெயின் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை தான் நம்ம யோசிக்கணும் ஆனால் இது நான் நினச்ச மாதிரி இல்லைன்றது நம்ம எப்போவுமே சொல்லவே கூடாது வாழ்க்கையில் வந்து நாம் சந்தித்த பாதித்த கடந்து போன விஷயங்களை நாம் இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது இது வந்து இது இப்படியும் இருக்குது இதை வந்து ஆம் இது படம் பார்க்கும்போது இது எப்படி அப்படின்னு நம்ம கேட்கவே கூடாது ஆமாம்ல ஆமாம்ல அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் எப்போவுமே நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டாகவே வச்சுக்கணும் ஆடியன்ஸ் முட்டாளாகவே நினைக்கவே கூடாது எப்போவுமே படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தான் படம் கதைக்கு வரணும் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் ரிசர்ச் பண்ண வரைக்கும் லேட்டாக தான் வந்துட்டு சம்மந்தமே இல்லாத பக்கத்தில் வந்து முக்கியமான சீன் போயிடுச்சான்னு கேட்பாங்க அதனால் நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தான் கதைக்கு உள்ளே வரணும் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கும்போது பலான்னு யாராவது நம்மளை சவுலில் விட்டால் காது போயிங்கன்னோம் அந்த ஜோல்ட் தான் இன்டர்வல் பிளாக்கு அந்த இன்டர்வலில் வந்து யாரும் நிம்மதியாக டோனட்டோ பப்ஸோ பாப்கார்னோ ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது ஃபோன் பண்ணி மச்சா என்ன ஆச்சு நான் இந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் மொக்க இதுன்னு சொல்லக்கூடாது இவன் ஏன் இந்த சீனில் இன்டர்வல் வச்சான் இதை இப்படி வச்சுருக்கான் இது இப்படி முடிப்பானோன்னு அந்த படம் பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கணும் இந்த படம் உங்களை ஏமாற்றாது இன்னைக்கு வீட்டில் விருந்தாளி செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கூட ரெண்டு விருந்தாளிங்க இருக்காங்க வெரி டேலண்டட் விஜய் சார் அண்ட் அனிதா இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு அனிதாம் <laughs> 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 ஃபேமிலி கேர்ள் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வையாபுரி சாரோட டாட்டராக பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மிடில் கிளாஸ் கேர்ள் அவங்க சந்திக்கிற சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அவங்க அப்பா பொண்ணு அந்த பாண்டிங் படத்தில் நீங்கள் ஆடியன்ஸ் கிட்டே வந்து எதிர்பார்க்குற விஷயமா இந்த சீன் நாங்கள் சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம் இப்படி ஒரு சீனை வந்து ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை வெரைட்டியான மூவி இதில் வந்து வையாபுரியன் வந்து ஒரு நானூறு படங்களுக்கு மேலே பண்ணியிருக்காரு அவரை நாம் காமெடியானால் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது சீரியஸான ஒரு அப்பாவை கொடுத்துருக்கோம் அதனால் அவர் எல்லோரும் இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் நெக்ஸ்ட்டு மொட்டராஜேந்திரன் ஆதவன் இதில் பெரிய ஸ்க்ரீன் பர்சன்ட்டு அப்புறம் சில்மிஷன் சிவா பண்ணியிருக்காப்பி ஸோ டோட்டல் குரூவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமெடியாக கொண்டு போயிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி சீரீஸும் இருக்குது எனக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் சாரும் இந்த மூவியில் கதையின் நாயகனாக நடிச்சிருக்காங்க சார் இதுதானே நியூஸே ம் சின்ன கேரக்டரு அறிவிப்பு இந்த பக்கம் பாத்து பண்றீங்க பாருங்க 
உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய விஷஸ் ஸோ படம் கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகணும் அது எங்கள் ஷோக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கும் போது நாங்களே ப்ரே பண்ணிப்போம் சார் கண்டிப்பாக படத்துக்கு ஒரு மேசிவ் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ப ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பெரிய பெரிய விஷஸ் நாங்கள் ப்ரே பண்ணிப்போம் சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ வீட்டுல இருந்த அதே செக்மெண்ட் எனக்கு கலகலகலன்னு இருந்து இல்ல ரொம்ப சூப்பரா இருந்துது அது ஃபேவரட்டான வந்தவங்க கொடுத்த கமெண்ட் இருக்கு பாத்தியா அது உன கொடுத்த கமெண்ட் இருக்கு பாத்தியா அது மறக்கவே முடியாது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு நல்லா இருமா அது நல்லா இருமா थैंक यू गाइस நமக்கு பிடிச்ச செக்மெண்ட் போயிடலாமா போயிடலாம் சூட சூட போயிடலாமா கம கமனே அடுத்து நாம பாக்க போறது ஹாட் நியூஸ் பார்ட் 2 படத்துக்குலாம் ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்றீங்க படையப்பா பார்ட் 2 குஷி பார்ட் 2 குஷி ஆ அப்புறம் வந்து ஹேராம் பார்ட் 2 ஹேராம் பார்ட் 2 நான் சொல்ல வந்த படமே வேற ட்ரிபிள் ஆர் பார்ட் 2 அண்ணா ட்ரிபிள் ஆர் பார்ட் 2 வா என்னண்ணா என்னண்ணா குட்றங்க அண்ணா சோ ஏர்க்கனவே வந்து கதையை வந்து பயங்கரமா எழுதுற எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாரா பயங்கரமா கதை இதுக்கு முன்னாடி எழுதுனார்ல அதாவது ராஜமௌலி அவர்களுடைய அப்பா அப்பா விஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாரு அட் தி சேம் டைம் மியூசிக் இவர் கீரவாணி அவர்கள் கீரவ அங்க வந்து மரகதமணி ஒரு பேர் ஆ இங்க கீரவாணி மரகதமணி டைரக்டர் வந்து நம்ம எஸ்எஸ் ராஜமௌலி ஓகே ஒரு மாதிரி ரெடியா இருக்காம் பட சீக்கிரமா வந்து அடுத்த வருஷம் வந்துருமா வராதா அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு இதுலயே போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வர போகுதுன்னு தகவல் ஒன்னைக்கா ப்ரொடக்ஷன் இருக்கங்கள ஆமா அவங்களுடைய ஒன் இயர் பிளான் ஃபுல்லா சரமாரியா சொல்லி இருக்காங்க ஷெட்யூல் போட்டாங்க அந்த லைன் அப்ப பார்த்தாலே தலையெல்லாம் சுத்துது அவ்வளவு படங்கள் வச்சிருக்காங்க சரி லிஸ்ட்ல அப்படியே சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன படம் வருது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் 1 பார்த்தோம் பார்ட் 2 ஏப்ரல் மாசம் வருது பொன்னியின் செல்வன் பார்த்தோமா அடுத்து லால் சலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு படம் அது வந்து ஆகஸ்ட் 15 இன்டிபெண்டன்ஸ் டே லிஸ்ட் லால் சலாம் லைன் அப்பா அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் AK62 AK62 செப்டம்பர்ல செப்டம்பர் செப்டம்பர் ரிலீஸ் ஆகுது அதுக்கு அப்புறமா இந்தியன் 2 இந்தியன் தீவாளி தீவாளி இருதய நோயாளிகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் ஏ ஆக்சுவலா என்னன்னா எல்லா ஃபெஸ்டிவலும் கவர் பண்ணி எல்லா ஃபெஸ்டிவலும் அவங்க தான் வந்து தட்டி தூக்கு போறாங்க லைக் ஆ லைக் ஆன் லைக் பண்ண வைக்கறாங்க பாரு எல்லாரையும் பாருங்க எல்லாம் பெரிய பட்ஜெட் டாப் ஹீரோஸ் டாப் ஹீரோஸ் கரெக்ட்டா டாப் ஹீரோஸ் எல்லாமே ஆமர் கான் ஹாமர் கான் டங்கல் டங்கல் சோஷியல் மீடியால பார்த்தேன் எக்சர்சைஸ் பண்ற மாதிரி வீடியோலாம் போட்டுட்டு இருந்தாரு அத பார்த்தா நீ என்ன நினைச்சிருப்ப அடுத்த படத்துக்கு எதை பண்ணுவ அடுத்த டங்கல் மாதிரி ஒரு ஒரு சேஞ்ச் வரும் அதெல்லாம் கிடையாது அவர் படம் நடிக்கறதெல்லாம் கொஞ்சம் டிபார்ட் போறாராம் ஏன் அவருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் पर्सनल லைஃப்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணு ப்ரொடக்ஷன்ல எல்லாம் இறங்க போறான் ஆக்டிங் அவர் 1 and 1/2 இயர்ஸ் க்கு தள்ளி வைக்க போறேன்ட்டுகார் அப்ப 1 and 1/2 ஹவர்க்கு பிரேக் அது அதான் அவர் பிளான் அந்த பார் இல்லடா 1 and 1/2 இயர்ஸ் ஓகே ஓகே அதான் அந்த கல்யாண சமையல் சாதம்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் எஸ் எஸ் அந்த படத்துல டைரக்டர் தான் அந்த படம் வந்து சாம்பியன் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பானிஷ் படம் அத வந்து இவர் ரீமேக் பண்றாரு போல இந்த டாம் ரும்பா டும்பா ரம்ப தானே ஆ ஜிட்டா ஸ்பானிஷ் அவங்க ரம்பாலா சொல்ல டிஸ்டாம் ப்ரூஸ்டா அது இட்ஸ் ஓகே விடு இதுக்கு சிவா நீ ஷோல ஸ்பானிஷ் தான் அத பத்தி பெருமையா சொல்லணும் இல்ல இங்கிட்ட அப்பமா சொன்னா கூட ஓகே இல்ல இல்ல வெளிய வா தள்ள கொட்றேன்னு சொன்னே சரி நான் விடுறா அதனால இது ஒரு அப்டேட் இல்லையா ஆமாப்பா ஆமர் கான் வந்து 1 and 1/2 இயர்ஸ் வந்து பாஸ் ஃபார் ஆக்டிங் அண்ட் ফুল ஆன் ப்ரொடக்ஷன் சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எங்கிரே இன்னொரு அப்டேட் இருக்கு என்ன அது ரொம்ப நாளா ஹிப் ஹாப் தமிழா எங்க 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 எல்லாம் தேடிட்டு இருந்தீங்களா அவரோட அடுத்த படம் அப்டேட் வந்திருக்கு ஐயாயா துப்பாக்கி சிமா குமார் பொன்னாட்டி தக்க 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 தக்குறதா தக்க தும்குறதா 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 சரி சரி ஏன் ஏன் திட்டற என்ன இப்போ அந்த பாட்டு அப்படி தான் இருக்கு ஏய் நான் இல்ல நான் கூட ராப் பண்ணுவேன் உன்னை நினைத்திட்ட கைகள் துடிக்குது மனசுக்கு பிடிக்குது பொன்மை தான் பைத்தியம் பிடிக்குது வைத்தியம் பாடுது கல்யாணி இதான் பேசும்போது தான் ஓகே அந்த ஏய் ஹிப் ஹாப் தமிழா அவர்கள் அவருடைய ஏழாவது படத்துக்கான அப்டேட்டா चिल्ड्रंस டே அதுமா கொடுத்திருந்தார் பாத்தீங்களா பாத்தோம் பாத்தோம் ஓ அப்ப குழந்தைகளுக்கான ஏதாவது ஒரு படமா குழந்தைகள் பார்த்து அவேர்னஸ் காக காலேஜ் நடிச்சிட்டாரு இப்போ நான் ஸ்கூல்ல அடிக்கிறது கிராமம்லாம் வந்துட்டாரு இப்போ எத்தனை வாத்திய பாக்குறது ஆல்ரெடி தலைபதி அவர்கள் பார்த்தாச்சு வாத்தின்னு ஒரு படம் வருது இவரும் வந்து வாத்தியரா வராரா என்னன்னு தெரியல ஆனா அவரோட அந்த லுக் எல்லாம் பாக்கும்போது அப்படிதான் இருந்தது ஓகே and இந்த படத்தை யார் ஏக்குறாங்க தெரியுமா இந்த இது பா நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா அந்த படத்துல டைரக்டர் கார்த்திக் அவர்கள் ஓகே எனிவேஸ் அந்த படம் வந்து கார்த்திக் வேணுகோபாலன் அவர்கள் வந்து அவருடைய இரண்டாவது படமா ஹிப் ஹாப் தோன வச்சு பண்றாரு ஒரு சுடு சுடு அப்ப அந்த படத்துல யாரெல்லாம் இருப்பானு எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அடுத்துதா வந்து
பவர்ட் பை லக்ஷ்மி செராமிக்ஸ் தாதா